Du liebst die Nordsee, weißt, wie wichtig all unsere Meere sind und willst sie schützen? Vor Plastikmüll zum Beispiel, denn davon gibt es immer noch viel zu viel. Gottbeck, eine Firma aus Mainz, kümmert sich darum, dass das Zeug eingesammelt wird. Nicht hier, sondern in Indonesien. Da ist das Problem noch viel größer und da landet auch so mancher Plastikmüll aus Europa. Bei Clean Apps haben sie dort inzwischen eine Million Kilo Plastik eingesammelt und so dem Meer etwas Gutes getan. Was machen die von Gottberg mit dem eingesammelten Zeug? Ocean Impact Plastic nennen sie das. Sie verwerten es, machen daraus richtig coole Sachen. Rucksäcke, Koffer, Taschen, stylisch und total angesagt. Damit unterwegs zu sein, ist ein Statement. Gottberg, weltweit der erste Rucksack, der aus Ocean Impact Plastic hergestellt ist. Guck dir gleich mal die Kollektion an. www.gott-bag.com Mit dem Code Nordsee10 bekommst du zurzeit 10% Rabatt. Dann bist du stylisch unterwegs und unsere Meere freuen sich. Das war Werbung. Und jetzt geht's direkt zum Nordsee-Podcast. Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 67. Folge des Nordsee-Podcasts. Und heute gehen wir direkt nach Föhr und treffen einen Mann, der eine ganz besondere Beziehung zu dieser Insel hat, obwohl er eigentlich in Hamburg lebt. Volkmar Nebe heißt er. Und unter dem Namen ist er echt nur den wenigsten bekannt. Aber wenn ich jetzt sage, sein Pseudonym ist Janne Mommsen, dann wissen viele, wer heute im Nordsee-Podcast zu Gast ist. Denn Janne Mommsen ist Schriftsteller und er schreibt für Romane. Und die sind nicht nur auf der Insel, sondern in ganz Deutschland total beliebt. Gerade im Februar ist das kleine Friesencafé erschienen und das war... Zwölf Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ich nenne noch mal ein paar mehr Titel. Die kleine Inselbuchhandlung, Omas Inselweihnacht, Seeluft macht glücklich, ein Strandkorb mit Oma, Oma ihr klein Häuschen. Janne Mommsen hat jede Menge Bücher geschrieben, die auf Föhr spielen und immer sind es in irgendeiner Weise romantische Liebesgeschichten. Und das wiederum führte dazu, dass die Bildzeitung über Janne Mommsen schreibt in einer dicken Überschrift, der romantischste Mann des Nordens. Und im Text heißt es dann, er verdient sein Geld mit der Liebe. Naja, bei der Recherche über Janne Mommsen habe ich das gelesen und gedacht, okay, der gehört in den Podcast rein, den will ich kennenlernen. Und dann habe ich ihn angeschrieben, wir haben uns verabredet per Zoom und ein tolles Gespräch geführt. Dieser Mann liebt die Nordsee, wirklich. Freut euch auf das Gespräch, das ich nicht mit Volkmar, sondern mit Janne geführt habe. Moin Janne! Moin! Wann warst du denn zuletzt am Meer? Vor drei Tagen auf der Insel Föhr. <lacht> Deine liebste Nordseeinsel. Na klar, ich habe da auch gelesen, recherchiert, das ganze Programm. Also da hatte ich äh, viel zu tun und es war wieder grandios. Du bist ja laut der Bildzeitung der romantischste Mann Norddeutschlands und du ja, verdienst ich... dein Geld mit der Liebe und das auf Föhr. Wie kam es denn dazu? Also dazu muss man sagen, Bild lügt nie. <lacht> und deswegen kann ich das nur bestätigen. <lacht> und all das kann ich natürlich auf der Insel für ausleben, im Wattenmeer und äh, auf der Insel selbst. Also das passt schon. Und ich meine, wenn die, wenn die Nordsee nicht romantisch ist, was ist dann romantisch? Wow, wow. <lacht> Weiß ich auch nicht. Gibt es einen romantischeren Ort? Naja gut, ist auch Geschmackssache. Woher kommt deine Nordseeliebe? Ich bin mal, ich bin in Kiel aufgewachsen und ich bin mal, äh, habe meine Eltern immer bedrängt, mit mir mal an die Westküste zu fahren. Und die haben sich immer geweigert, weil sie gesagt haben, was willst du da? Da ist nichts. Da siehst du eine flache Landschaft, in der nichts ist. Deswegen fahren wir nicht so weit. Und dann aber irgendwann habe ich sie mal äh, überredet und wir waren dann in der Nähe von Husum. Und ich habe deutlich gespürt, hier ist irgendwie was. Irgend so eine Kraft irgend unter diesen großen Himmeln. Und das war so beeindruckend, dass ich mir später eine Zivildienststelle besorgt habe äh, in der Nähe von Niebel. 
Mhm. Und da, ich wollte da wirklich hinziehen, um in dieser ziemlich extremen Landschaft zu leben. Und als ich da hinzog, war es auch Winter, also das war auch nicht lieblich, sondern es war mit Sturmfluten und mit äh, Stürmen, fand ich toll. Richtig rau. Ja. Und einsam. Einsam war es auch. Ich habe da alleine sieben Kilometer äh, entfernt von Nibel in einem Haus gewohnt, also über einer Behindertenwerkstatt und hatte natürlich kein Auto, sondern nur ein Fahrrad. Also das war schon tough. Hm. Und Ebbe und Flut, was für eine Rolle spielen die für dich? Naja gut, also ich habe sehr großen Respekt vor den Gezeiten. Ähm, und auch die Priele, die anscheinend äh, sicher erscheinen, sind eben dann doch gefährlich. Also, so und, also ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Und Ebbe und Flut, ich finde beides irgendwie toll. Also wenn die Flut aufläuft oder eine Springflut ne, mit, bei Vollmond, also das ist schon, das ist eine ganz besondere Stimmung. Und, ähm, und eine, zum Beispiel eine Wattwanderung, ich bin auch öfter von Föhr nach Amrum gewandert durchs Watt, das sind Erlebnisse, die man nie vergisst. Dass man auf dem Meeresboden zu stehen unter diesen riesigen Himmeln und von einer Insel zur anderen zu gehen. Nun verdienst du ja dein Geld mit der Liebe, indem du Liebesromane schreibst. Das müssen wir jetzt mal auflösen. Wie kam es <lacht> denn eigentlich dazu? Naja, Liebesromane sind es ja nicht nur. Also es ist äh, immer eine Familiengeschichte und es gibt natürlich dann immer auch eine Liebesgeschichte in diesen Büchern. Aber ähm, ja, diese, äh, diese Liebe zu Nordfriesland, zum Wattenmeer, die hat mich einfach dahin gebracht. Also ich hatte einfach Lust, mal alles in einem Buch zu versammeln, was mir wichtig ist, was mir Spaß bringt, was mich berührt. Und deswegen, dann habe ich einfach das erste Buch geschrieben, Oma, ihr kleines Häuschen. Und ähm, ja, und fand das klasse, dass ich da auch sozusagen dienstlich hinfahren durfte, um dort zu recherchieren. Und wieso hast du dir für ausgesucht? Also es hätte ja auch in Husum spielen können, zum Beispiel. Ja, ich wollte das auch zu Anfang im Gotteskog spielen lassen, nördlich von Nibel, äh, wo ich gewohnt habe. Aber dann fand ich eine Insel doch irgendwie spektakulärer, weil sie so äh, ja, vom Wasser umgeben ist, so ein isolierter Ort. Und ähm, es gibt allein schon, wenn die Fähre ablegt, wenn die so einen Meter vom Festland entfernt ist, dann habe ich schon das Gefühl, ich fahre eine ganz neue Wirklichkeit hinein. Und das habe ich in Husum nicht. <lacht> Natürlich nicht. <lacht> Die Husum hat andere Reize. Ja, das stimmt. Und wieso hast du dich dann für Föhr entschieden und nicht für Hallig-Südfall? Ja, sagen wir mal, bei Hallig-Südfall wäre ähm, das Personentableau doch <lacht> sehr begrenzt. <lacht> ja. Ich glaube, da hätte ich nach dem dritten Buch schon alle Bewohner durchgehabt, sozusagen. Also nein, für, ich war oft auf Föhr, als ich in Nordfriesland gewohnt habe und ähm, fand die Insel irgendwie reizvoll, ja. Mhm. Kann ich nicht anders sagen. Ja, und die, also es ist ja immer so, die Amroma zum Beispiel sagen, dass Föhr ja praktisch schon Festland ist. Weil man fährt eine Dreiviertelstunde mit der Fähre und äh, von, von Amrum fährt man also anderthalb Stunden. Das liegt also noch weiter weg. Aber als, ähm, na, als Großstadt würde ich es ja auch nicht bezeichnen. Ja, für die Amroma ist es schon eine Großstadt. Ne? Ja. Also die Amroma, wenn man die über Föhr reden hört. Ähm, ja. Also Wieg ist Manhattan und ähm, die Marsch ist die Prärie. <lacht> <lacht> ja. Hast du gut zusammengefasst. Okay, und dann kamst du also als Hamburger oder du lebst in Hamburg. Ja, genau. Und hast 2010 Oma ihr klein Häuschen geschrieben. Es kamst mhm. du als Hamburger Buchautor nach Föhr und wie haben dann die Fähringer reagiert auf deinen Roman? Naja, als ich noch dabei war, ihn zu schreiben, hat sich mein Verlag an die Tourismusvertretung äh, gewandt und gesagt, da erscheint bald ein Buch bundesweit, bei Rowold und so weiter. Und äh, wie wäre es denn mit einer Lesung? Und dann kam zurück, nö, nee, dieses Jahr nicht. Also es war so im Februar. Dieses Jahr nicht und nächstes Jahr sind wir auch schon voll. Und danach sehe ich auch wenig Möglichkeiten. Und dann haben sie, dann haben sie erst mal, er hat der Verlag mich angerufen und hat mich gefragt, gesagt, hast du dich da schlecht benommen oder weswegen reagieren die so? Naja, und ähm, eine Buchvertreterin hat dann sich an ähm, einen Buchhändler gewandt, der inzwischen ein Freund von mir ist, und hat ihn gefragt, ob er das riskieren würde mit diesem unbekannten Auto. Ich meine, ich hätte ja auch schreiben können, alle Führer sind geisteskrank oder irgendwas. Also so. Ähm, und wenn da ein Auto Hamburg kommt, dann muss man natürlich mal ein bisschen genauer hingucken. Ja, man oder? weiß nicht, wie man sich da auf die Insel holt und was der erzählt und was ja. er da bundesweit verbreitet. Ne? Ja, 
Genau, da will man auch nicht gleich zustimmen und klatschen oder irgendwas. Naja, und ähm, dann habe ich auch da, äh, gelesen und meine erste Lesung gemacht und da saßen also so zwei Reihen mit verschränkten Armen und gesenktem Blick. Das waren die Insulaner. Die ich wurden da hingeschickt. Die sind <lacht> so stur manchmal. Ne? Ja. Die sind so stur und antworten nicht. Und oh, super. Ja, Aber klasse. das bringt mir auf der anderen Seite auch sehr viel Spaß. Also danach war auch okay. Ähm, da war ich dann damit durch. Sie haben festgestellt, dass ich eigentlich äh, der Insel sehr positiv gegenüberstehe. Aber ähm, naja, also es, ich musste mir dann doch noch einiges sehr erarbeiten. Um es, also das, man ist nicht jetzt mit einem Mal gleich aufgenommen. Das hat noch ein paar Jahre gedauert. Wie, wie läuft das denn überhaupt ab? Fährst du immer, also bist du sowieso regelmäßig auf Föhr inzwischen? Hast du da so ein zweites Standbein oder fährst du immer hin und recherchierst, wenn du eine Romanidee hast? Und damit das auch, das muss ja auch stimmen mit den ganzen Gegebenheiten. Das stimmt. Also ich, wenn ich, ich baue mir für erst einmal im Kopf auf und schreibe meinen Roman so praktisch aus dem Kopf, auch die Landschaftsbeschreibung. Und dann, wenn ich damit fertig bin oder einigermaßen, dann fahre ich nach Föhr und überprüfe das alles nochmal und recherchiere, was zu recherchieren ist. Und dann kommt immer noch ganz viel dazu. Also das, was ich auf der Insel erlebe, was Leute mir erzählen oder was ich auch in Interviews rauskriege. Und, und das, dann überarbeitest ja. du es daraufhin nochmal. Das ist auch wirklich. Genau. Genau, also dann kommt dann so, dann näher ich mich sozusagen der Endfassung mit den äh, neuen Erkenntnissen. Und viele sagen auch, man, du kennst die Insel Föhr doch jetzt auch. Was kommt denn da noch Neues dazu? Die weiten Himmel und das so ist ja immer gleich. Und ich sage, naja, aber für mich ist es ja so, dass die Hauptfiguren zu bestimmten äh, Stimmungen im, äh, eine ganz besondere Beziehung haben, die ihrer Seelenlage auch entspricht. Und die ist ja immer unterschiedlich. Mhm. Und insofern, und ich finde es ja auch immer faszinierend, dass man auf dem Deich der höchste Punkt in der Landschaft ist und gleichzeitig unter diesen riesigen Himmeln winzig klein. Das ja. passiert so gleichzeitig. Und das setzt auch ganz viel frei an Gedanken, an relativiert auch vieles. Und das finde ich jedes Mal faszinierend. Und das ist auch mal wieder aufs Neue faszinierend. Es relativiert dir wirklich alles, ne? Du kommst da irgendwie mit so viel Gedanken im Kopf hin und dann guckst du auf dieses, auf den Horizont und dann siehst mhm. du die Wolken so schnell vorbeiziehen und ja. dann bist du und Die Wetterstimmung, die sind manchmal wirklich, das ist Kino. Das ist mhm. unglaublich, was für Wetterstimmungen es gibt. Auch wenn der Himmel manchmal so zweigeteilt ist. Eine Seite ist düster, dunkel und die andere Seite, auf der anderen Seite scheint die Sonne aufs glitzernde Wasser und das sieht man so gleichzeitig vor sich. Also da falle ich in Ohnmacht vor Begeisterung. Ich fotografiere dann ja immer und dann denke ich, wenn ich diese beiden Fotos nach links und nach rechts, das kann man niemandem erzählen, dass das, dass ja. das direkt nebeneinander sich abspielen. Ne? Und dann ist es ja auch, ähm, es ändern sich auch permanent die Stimmung. Mhm. Oft innerhalb einer Minute und dann gibt es ein völlig anderes, neu, ein ganz neues Bild und eine ganz andere Seelenlage. Man fühlt sich plötzlich ganz anders. Ich liebe auf Föhr ja auch den Blick zu den Halligen. Mhm. Also wenn du ja, da im Weg stehst, das ja. ist einfach so, das ist für mich für. Und dann die Wickerdampfschifffahrt, die da hin und her zuckelt. So. Ich meine, ich habe ja auch eine Zeit lang mal in Paris gewohnt und die Champs-Élysées ist ja auch ganz schön. Aber die Hauptpromenade in Wieg, ne, das haben die nämlich nicht. Auf der anderen Seite ne, die Nordsee und noch eine Hallig, die man sich so rüberträumen kann und so. Ne, da würde ich sagen, da geht der Punkt an Wieg. Das ist aber schön. Was für ein schöner Satz. Wie reagieren denn die Fähringer inzwischen auf dich? Bist du da Promi auf der Insel oder äh, übersehen die dich oder denken die der schon wieder mit seinen Büchern oder hm. schätzen die das inzwischen? Du hast zwölf Bücher geschrieben inzwischen, ja. die auf Föhr spielen? Also ich, äh, im Grunde musst du die, die Insulaner dann selber fragen, aber also natürlich bin ich bekannt weil sie, und sie freuen sich eigentlich darüber, dass sie das alles wiederfinden, was sie so täglich erleben. Manchmal werde ich auch gefragt, ob ich nicht auf die Insel für ziehen will und dann, das funktioniert aber nicht, weil dann bin ich zu nah dran. Mhm. Weil ich kann natürlich von außen Dinge sehen, die man nicht mehr sieht, wenn man da lebt und im Alltag steckt. Und ich werde wirklich super freundlich behandelt. Ich werde auch, wie soll ich das sagen, es gibt auch viele, die, mit denen ich inzwischen befreundet bin, und ähm, ja, ich, es ist aber nicht so, sagen wir mal, wie in Köln, wo einem alle fünf Meter jemand um den Hals fällt. Das ist nicht so die friesische Mentalität. <lacht> es ist dann eher so ein bisschen diskret. 
dass ich irgendwo hinkomme und sage, ähm, guten Tag, ich äh, würde hier gerne ein paar Fotos machen, so, aber die veröffentlichen nicht, das ist nur für mich. Ich bin, und dann werde ich unterbrochen, ja, ich weiß doch, wer Sie sind. Das ist die höchste Form von Wiedererkennen. Das ist kurz vor Nobelpreis auf der Insel. Also Weil ja nicht, dass es dir zu Kopf steigt, so, ne? Also dafür wollen nee, Sie, ja. Das ist, nee, nee, das ist, nee, nee. Und, da, ähm, und das Schöne ist aber auch, ich war jetzt gerade ja auf, auf Föhr und ähm, auf Amrum und ähm, da bin ich auch oft angesprochen worden oder Autogramme gegeben. Und das Schöne dabei ist, dass äh, das, was mich mit den Menschen verbindet, ist unsere gemeinsame Leidenschaft und Liebe für diese Landschaft und für die Menschen, die dort leben und nicht so sehr ähm, der große Zampano, der Autor, der da alles mhm. toll schreibt. Sondern ich bin eher so eine Art Botschafter. Ich drücke das in Worten aus und versuche das zumindest auszudrücken, äh, was die Menschen dort sehen. Und freue mich natürlich, wenn sie das wiedererkennen in meinen Büchern. Mhm. Und du sorgst für Entspannung während ihrer Urlaubszeit oder auch für Entspannung zu Hause, wenn sie zu Hause irgendwo in Süddeutschland oder im Ruhrgebiet ja. in ihrer Wohnung sitzen und sich mit dir nach Föhr träumen in deinen Büchern. Ja, ne? das stimmt. Und ich, inzwischen mhm. ist es auch so, dass ähm, viele Leute oder einige Menschen nach Föhr kommen aufgrund meiner Bücher. Echt? Das heißt, sie ja. lesen mein Buch und mich, mir hat mal eine Schweizerin äh, gemeldet und die hat gefragt, ob es wirklich so schön ist auf der Insel für und ob es so ist, wie ich das in meinen Büchern beschreibe. Und da habe ich gesagt, ja, klar. Und dann ist sie da auch hingefahren und schrieb mir wieder, dass sie das ganz schrecklich dort findet und hat sich beschwert über die Berglosigkeit. Was? <lacht> ja, die Berglosigkeit, da wo sie, ja gut, Berge, ich glaube, die höchste Erhebung auf Fürst 13 Meter, das geht ja auch noch ohne Sauerstoffmaske, das ist, verstehe ich schon, aber, aber darauf zu klären, aber es ist so, und dann habe ich ihr gesagt, bleiben Sie mal länger und lassen Sie mal einen Augenblick sacken und lassen Sie das so mal auf sich wirken, da kommt noch was. Das sehen Sie jetzt noch nicht, das ist, man entdeckt nicht auf Anhieb da blühende Bergwiesen und ähm, hat großen Ausblick, aber es kommt dann noch was und das hat sie mir auch bestätigt. Also sie ist dann noch länger geblieben und ähm, hat dann das entdeckt. Inzwischen sind da übrigens viele Schweizer auf der Insel für. Ja, die lieben die, lieben die Nordsee, die Schweizer. Ja. Die, so als Kontrast zu ihrer Heimat. Ne? Ja. Also insofern, ähm, ja, ich, und ganz besonders glücklich bin ich, also das war jetzt auch bei einer Signierstunde, wenn mir da war ein Mann, der sagte, er hätte ähm, sechs Monate auf der Intensivstation gelegen, war schwer krank und hat in der Zeit alle meine Bücher gelesen und hat mir gesagt, das hat mich wirklich über die Zeit getragen. So, oh. Das, das finde ich sehr, sehr rührend. Und da denke ich so, Mann, dafür hat sich alles gelohnt. Super. Na, klasse, was für eine schöne Geschichte. Du schreibst ungefähr zwei Bücher im Jahr, oder ich habe jetzt mal durchgeguckt, so ungefähr. Das ist schon mal vorgekommen, ist auch dieses Jahr der Fall. Mhm. Aber in der Regel schreibe ich, oder sagen wir so, ich schreibe drei Bücher in zwei Jahren. Das okay. ist so die, ja. die Linie. Dein kleines Friesencafé war in diesem Jahr zwölf Wochen unter den Top Ten der Spiegel-Bestsellerliste. Das ja. ist ja Wahnsinn. Ja, ich habe damit... Also man hofft das natürlich immer. Man kann es aber nicht optimieren durch Schreiben. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich verändere einen Satz, damit es ein Bestseller wird. Man muss das einfach so machen, wie man es denkt und dann gucken, was passiert. Aber dieses Jahr war ich absolut sicher, dass es gar kein Bestseller werden kann, weil mein Buch erschien im, zu Beginn des Lockdowns und viele meiner Leserinnen und Leser kaufen die Bücher in Buchhandlungen. Die waren, die waren alle geschlossen. Ja. Und da habe ich gesagt, das ist sozusagen das Ende. Und mein Verlag hat mir auch so auf die Schulter geklopft und gesagt, naja, wenn es dieses Jahr nicht so doll wird, da kannst du nichts dafür, das preisen wir schon so ein. Ne? Und deswegen war ich total erstaunt, dass ich da auf Platz drei oder so eingestiegen bin. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Was hast du denn dann gemacht? Hast du in Social Media irgendwie geworben? Oder, ähm, also irgendwann waren ja die Inseln wieder geöffnet und die Urlauber mhm. kamen auf die Inseln und dann war es ja auch voll da. Hat das was bewirkt? Oder hast du für dich eine Erklärung, wie sich das doch noch so gut entwickelt hat? Naja, das Buch ist ja im Februar erschienen. Also da war mit Tourismus noch nicht so viel. Ich habe ähm, mit einer PR-Agentin zusammen äh, eine große Kampagne gestartet für ähm, Printmedien, aber auch im Fernsehen war ich öfter und dadurch, ähm, um das bekannt zu machen, weil ich dachte, sonst erfährt ja auch niemand, mhm. dass, dass es ein neues Buch gibt. Also mein, nur, sonst gehen ja viele auch in die Buchhandlung und gucken, was gibt so Neues und äh, kaufen das dann. Das fiel ja nun alles aus. 
Und deswegen haben wir eine ziemlich große Kampagne gestartet. Und ähm, ja, offensichtlich haben wir das alle gelesen. Mit Erfolg. ne? Und ist jetzt gerade das nächste Buch erschienen, das Insel Weihnachtswunder. Das ist ja, mhm. ich habe darin gelesen und ich finde, ich finde schon das Cover total klasse, weil es so erhaben ist. Also ja. es ist so schick gedruckt. Also das hat schon richtig was Hügeliges, finde ich, von ja. außen. Und äh, Rauer Nordseewinter mit einer Pastorin, die so heilig rüberfährt mit ihrem mhm. Schiff. Das ist, ist, entspricht das der Realität? Nein. Es gibt auf der Heilig eigene Pastoren. Sie springt aber für Sie einen Sie springt anderen nur ein. ja, ja, genau. Ja, genau. Also eine so einsame Pastorin, muss ich noch dazu sagen, um die Gedanken Single. mal in die richtige Richtung zu lenken. Genau. <lacht> Und ihr größtes Problem ist, dass sie ihren Beruf als Pastorin liebt, bis auf den Heiligabend weil sie nach der Christfestbar immer alleine zu Hause sitzt und da möchte sie was äh, dran ändern. Das wird ihr gelingen, oder? Ja, aber nicht so, wie sie denkt. <lacht> <lacht> also sie, da gibt es schon noch ein paar Umwege. <lacht> so ist das ja immer im Leben. Aber das Buch ist ja jetzt im Handel und ja. ähm, da verraten wir mal nicht zu viel. Mhm. <lacht> und hast du schon die Nächsten wieder in der Schreibe wahrscheinlich jetzt, ne? Weil ja, ich habe also jetzt den Roman, den Februar, der im Februar erscheint, abgegeben. Äh, meine Lektorin wird mir nächste Woche Feedback geben und weiter geht's. Ich meine, ich muss ja immer ein paar Jahre vorausdenken. Also, ich, also bevor ich ein Buch schreibe, reiche ich ein Exposé ein und dann ähm, so und dann geht das so seinen Schritt. Also das ist immer ein Vorlauf von so anderthalb Jahren. Wir planen jetzt schon die Bücher für 2023. Okay. Und du hast jetzt, du hast immer im Exposé den groben Handlungsstrang und. Ja. Und den ändere ich auch, wenn es mir, also das ist im Grunde das Papier nicht oder den, die Mail nicht wert, die ich da schreibe, weil ich dann doch mache, was ich will. Ja, das darfst du jetzt inzwischen wahrscheinlich auch. Oder? Ja, das stimmt. Und es ähm, und ist auch so, dass es schon manchmal absurd ist, dass äh, im Internet mit einem, äh, einem Cover für, das, für ein Buch geworben wird, äh, zu dem ich noch nicht eine Zeile geschrieben habe. Mhm. Und ähm, aber ich, ich weiß nicht, das bin ich gewohnt. Es ist auch, versetzt mich auch nicht in Panik, weil ähm, ich schreibe einfach das, was ich so denke. Bist du denn, um mal auf den Anfang des Gesprächs zu kommen, bist du denn so ein romantischer Typ, dass dir immer so schöne Wendungen einfallen? Oder ist das harte Arbeit, äh, so viel Romantik da reinzubringen? Na, und an genau dieser Stelle machen wir einen Cut und hier geht es nächste Woche weiter und nehmen das jetzt erstmal als Anregung. Für jeden von uns, für den ein oder anderen Norddeutschen, ein bisschen mehr Romantik ins Leben zu bringen. Auf den zweiten Teil des Gesprächs mit Janne Momsen könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Der erzählt echt so leidenschaftlich von der Nordsee und von allem, was er macht. Ich habe ihn ja, ich habe vor diesem Gespräch ein Vorgespräch mit ihm geführt und da habe ich schon gedacht, Mann, warum habe ich das nicht sofort aufgenommen, weil er einfach so super erzählt. Naja, und unser Gespräch, was wir dann per Zoom geführt haben, entwickelte sich eigentlich genauso weiter. Und es war dann so lang, dass ich daraus jetzt einfach zwei Folgen mache. Jo, das ist der heutige Nordsee-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, dann denkt daran, eine gute Bewertung auf Apple Podcasts zu hinterlassen. Und da und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt, könnt ihr auch meinen zweiten Podcast anhören, den Podcast Expedition Ocean Change, den ich ja zusammen mit Arvid Fuchs mache und der gerade international von Interesse ist. Denn ich habe diese Woche eine Einladung gekriegt auf der Veranstaltung Podfest. Das ist ein großes Podcaster-Treffen in Tampa, Florida, Speakerin zu sein und über diesen Arvid Fuchs Podcast zu erzählen, wie das alles gekommen ist und wie wir eben mit Arvid Fuchs, der an den einsamsten Plätzen unterwegs ist, trotzdem regelmäßig einen Podcast produziert haben. Also für mich ist das eine große Ehre. Ich freue mich darauf und ich werde euch hier bestimmt noch mehr davon erzählen. Das Ganze findet statt am 2. November. Ja, so viel erstmal dazu. Also den Podcast mit Arvid Fuchs gibt es weiterhin. Hört da auch gerne mal rein und dann freue ich mich darauf, wenn ich euch nächste Woche wieder mit ins Meer nehmen kann.